প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বর্ষায় ত্বকের সুরক্ষা আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি অতিথি হয়ে চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার তাওহিদা রহমান ইরিন 1978 সালে নভেম্বর মাসে গাইবান্ধা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2000 তিন সালে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি থাইল্যান্ড থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে রিজেনারেটিভ মেডিসিনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন বর্তমানে তিনি সিওর সেলের ডার্মাটোলজি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বর্ষা চলছে এবং বর্ষার সাথে সাথে অনেকগুলো বিষয় চলে আসে বিশেষ করে ত্বকের বেশ কিছু সমস্যার প্রবণতা এই সময় একটু বেড়ে যায় তো এই কারণে আজ আমরা এই বিষয়টি নির্ধারণ করেছি যে বর্ষায় ত্বকের সুরক্ষা তো শুরুতেই যদি আপনার কাছ থেকে আমি একটু জানতে চাই যে বর্ষায় ত্বকের সুরক্ষা বলতে আসলে কোন বিষয়টিকে বোঝানো হচ্ছে পঞ্জিকা মতে এখন বর্ষাকাল তাই বলে কিন্তু গরমের যে তীব্রতা সেটি কমেনি গরমও আছে আবার পরিবেশটাও সাথে সাথে এই দুটো কারণে বর্ষাকালীন কিছু রোগ ত্বকে দেখা দিচ্ছে আর গ্রীষ্মকালীন যে রোগগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি তো আমাদের আজকে বিষয় যেহেতু বর্ষায় ত্বকের সুরক্ষা সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে আমি আজকে দুটো বিষয়কে ফোকাস করব প্রথমত বর্ষাকালীন যে রোগগুলো হয় সেগুলো যেন এই বর্ষায় না হয় আর যাদের হয়ে গেছে সেগুলো থেকে যেন দেখা না দেয় কোনো জটিলতা আর সেই সাথে একটি সুস্থ প্রাণবন্ত ত্বক ত্বক সেটি এবং সেটি হচ্ছে সুরক্ষা বা ত্বকের যত্ন বলতে যেটি বোঝায় তো যেটি আপনি শুরুতেই বলেছেন যে এই ত্বকের যে সাধারণ সমস্যাগুলো এই বর্ষায় সেগুলো যদি আমরা শুরুতে একটু জানি যে এই সময়টাতে আসলে কোন কোন সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে রোগীরা আসে বর্ষায় বাতাসের আর্দ্রতা বাড়তে থাকে আর আবহাওয়া সেজন্য হয় সাথে সাথে আর এর মাঝে যদি কাপড়টা ভেজা থাকে কারণ ঘাম কিন্তু হচ্ছে ঘামের কারণে কাপড় ভেজা থাকে এর সাথেও কাপড় ঠিক মতো শুকোতে চায় না এই সবগুলো কারণেই আমাদের ত্বক হয়ে ওঠে নানা রকম জীবাণুর জন্য অনুকূল সাধারণত গ্রীষ্মকালে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে রোগগুলো বেশি হয় আর বর্ষাকালে হয় ফাঙ্গাস বা ছত্রাক দিয়ে এদের মধ্যে একটি রোগ হচ্ছে পিটারিয়াসিস ভার্সিকালার যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় বা আপনিও জানবেন ছুলি বলে থাকি ম্যালাসেজিয়া ফারফার নামক এক ধরনের ইস দিয়ে এটি হয়ে থাকে ছত্রাক দিয়ে হয়ে থাকে সাধারণত এটাকে আমরা বর্ণচোরা রোগ বলে থাকি যাদের রং একটু ব্রাউন বা বাদামি তাদের একটু হালকা রঙের হয়ে থাকে দাগগুলো বা র্যাশগুলো আর যাদের রং একটু ফেয়ার টোন একটু শ্বেতাঙ্গ যারা তাদের ক্ষেত্রে একটু গাঢ় রঙের দাগ হয়ে থাকে সাধারণ বোঝা কি যায় না তাহলে আলাদা করে হ্যাঁ বোঝা যায় সাধারণত বর্ণচূড়া এক এক শরীরে এক এক রঙে এক এক ভাবে দেখা দেয় ছোট ছোট প্যাচ দেখা দেয় গোল গোল সেগুলো আবার একত্রিত হয়ে একটা বড় র্যাশও তৈরি হয় অনেকের ক্ষেত্রে ঘাড় পিঠ ছড়িয়ে হাতের দিকেও চলে আসতে থাকে অনেকের ক্ষেত্রে মুখেও দেখা দেয় তো এক্ষেত্রে পিটারিয়াসিস ভার্সিকালারে সেরকম সিমটম থাকে না একটু হয়তো হালকা চুলকায় বা একটু অস্বস্তিকর অনুভূতি মানে আমরা কিন্তু অনেকেই বা সাধারণ মানুষরা অনেকেই ভাবে যে ছত্রাকজনিত ইনফেকশন বা সমস্যা মানে হচ্ছে অনেক চুলকানি হবে এটি তাহলে খুব বেশি চুলকানি হবার মতো ডিজিজ না তাই তো বলছেন হ্যাঁ অন্যান্য ছত্রাক থেকে হয় চুলকানো কিন্তু এখানে সেরকম তীব্রতা দেখা দেয় না একটু অস্বস্তিকর অনুভূতি হয় একটু মাঝে মাঝে একটু ফ্লেক বা আশের মতো উঠতে থাকে চামড়ার মতো তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু লম্বা সময় ট্রিটমেন্ট নিতে বলি কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কি ফাঙ্গাল ইনফেকশান থেকে যদি ঠিক মতো চিকিৎসা না করে বা কিছুদিন ব্যবহারের পরে একটু উপশম পেল তখনই বন্ধ করে দেয় বা যত তত্ত্বভাবে ফার্মাসি থেকে নিজেরাই নিজেদের মতো ঔষধ নিয়ে সেবন করতে হয় ত্বকের রোগের ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি এটি দেখি যে যেখানে সেখানে যাচ্ছে এবং স্টেরয়েড জাতীয় একটা ওষুধ তাদেরকে ফার্মাসির লোকজন দিয়ে দিচ্ছে সেটি ব্যবহার করে হয়তো খানিকটা উপশম হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে তার একটি জটিলতা নিয়ে হয়তো আপনাদের কাছে যাচ্ছে রোগীরা আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তুলে ধরেছেন সে কারণে জটিলতা হয় আর এই পিটারেসিস ভার্সিকালার বা ছুলির ক্ষেত্রে যেটি দেখা যায় যে রোগটি ভালো হলেও দাগটি কিন্তু বেশ কিছুদিন পর্যন্ত থাকে আর যদি কমপ্লিকেশন দেখা দেয় সেগুলো বছর জুড়েও ভোগাতে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা রোগীদেরকে অ্যান্টিফাঙ্গাল অয়েনমেন্ট ব্যবহার করতে বলি আমরা মুখে অ্যান্টিফাঙ্গাল ঔষধ সেবন করতে বলি নানা ধরনের ঔষধ আছে আমরা কীটকোনাজল নিতে বলি মানে একজন পেশেন্টের ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা যে একই ধরনের অ্যান্টি মানে অ্যান্টিফাঙ্গাল মেডিসিন সবসময় দিয়ে দিয়ে যাব এরকম কোনো রুলস নেই 
এরপর আমরা অ্যান্টিফাঙ্গাল সোপ ব্যবহার করতে বলি শ্যাম্পু ব্যবহার করতে বলি এখন অ্যান্টিফাঙ্গাল সোপের কিন্তু বেশ প্রচলন এসেছে কারণ এগুলো আপনি শুধু বর্ষাকালে না অন্যান্য সময় ব্যবহার করতে পারেন আর আমরা রোগীদেরকে যেটি বলি যে এক বা দু মাস টানা ব্যবহার করে এরপরে প্রিকশনের জন্য প্রিভেনশনের জন্য আপনি সপ্তাহে একদিন বা দুদিন অ্যান্টিফাঙ্গাল সোপ ব্যবহার করতে পারেন যাদের ফাঙ্গাল হয় ইনফেকশন হয় বারবারই হওয়ার প্রবণতা থেকে যায় আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে বলছিলেন যে ফাঙ্গাস জাতীয় সমস্যা এই সময়টাতে বিশেষ করে বর্ষায় ত্বকে বেশি হয়ে থাকে আর কোন কোন সমস্যাগুলো হতে পারে এই সময়ে ফাঙ্গাল ইনফেকশন নিয়ে যেহেতু শুরু করেছি আমি আরও দুটো ইনফেকশন নিয়ে একটু জাস্ট দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে চাই একটি হচ্ছে ছত্রাক যেটিকে আমরা বলি টিনিয়া ডার্মাটোফাইট ইনফেকশন যা নখে শরীরের বিভিন্ন অংশে ভাজে নানাভাবে নানা নামে আসে মানে এটিও ছত্রাক কিন্তু অন্য অন্য একটি টাইপের ছত্রাক আচ্ছা কৃষকরা যারা কাদা পানিতে ঘাটাঘাটি করে কাজ করে সেখানে অ্যাথলাইট ফুট হয় টিনা প্যাডিস হয় আর যারা জিমে কাজ করে শহরে জিম করেন একটা মানে ভেজা সক্স পরে আছেন ঘামে ভিজে গেছে বা পরিষ্কার কোনো মোজা ব্যবহার করছেন না তাদেরও কিন্তু এই টিনা প্যাডিস বা অ্যাথলাইটস ফুডটা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে গৃহিণী যারা অনেক পানি দিয়ে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে অনেক মাইকোসিস নখে হয় ফাঙ্গাল ইনফেকশন সেখান থেকে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন প্যারোনাইকেও হয়ে থাকে এবং এটি খুব ব্যথাযুক্ত সুতরাং ফাঙ্গাল ইনফেকশন না বর্ষাকালে জাস্ট একটা অপরচুনিটি খুঁজতে থাকে যে আমাদের শরীরটা থাকে ফেভারেবল আর সেখানে যদি আমরা একটু ভুল করে থাকি যেমন ভেজা কাপড় পড়ছি বর্ষাকালে কাপড়টি শুকাচ্ছি না ঠিক মতো তখনই ইনফেকশন একেবারে তার জন্য অনুকূলে হয়ে যায় পুরো পরিবেশটা আচ্ছা তো একটু যদি আমরা চিকিৎসার বিষয়টা জানতে চাই বা ম্যানেজমেন্ট যে এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে যখন রোগীরা আসে কি বলে আপনার সামান্য কিছু হয়েছে যখন তারা সহ্য করতে না পারে ইনটলারেবল হয়ে যায় পেইন ইচিং তখন তারা আমাদের কাছে আসে মানে দীর্ঘদিন ধরে তারা নিজেরা নিজেরা যে মেডিসিন গুলো ব্যবহার করছে সেগুলোতে ভালো হচ্ছে না এখন তো অনেকে সচেতন আমাদের এই স্বাস্থ্য প্রতিদিন সচেতনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকেই জানতে পারেন কিছু কিছু পেশেন্ট আগে চলে আসেন যখন শুরুতেই তারা চলে আসে এবং সেটি আমরা চাইবো যে শুরুর দিকে আসুক আরেকটা বিষয় অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ নিয়ে আমরা শুনতে পাচ্ছি বা শোনা যাচ্ছে যে ড্রাগ রেজিস্টেন্সি হয়ে যাচ্ছে এটি কেন সেটি কি এই যত্র তত্র বা যখন তখন মানে একই জিনিস অনেকদিন ধরে ইউজ করছে সে কারণে না জেনে দুটি কারণ প্রথম কারণ যত তত্ত্ব ব্যবহার করছে না জেনে কিনছে ফার্মাসিতে গিয়ে কিনছে যে আমার ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়েছে ছুলি হয়েছে বা দাঁত হয়েছে তারা ব্যবহার করছে আর অনেক ক্ষেত্রে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলে আমরা নখের ক্ষেত্রে যেমন ছ মাস তিন মাস ধরে ইনফেকশনের জন্য মেডিকেশন দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে পেশেন্ট প্রায় এক মাস ব্যবহার করে বন্ধ করে দিচ্ছে নিজেদের মতোই বা রানের ভাজে একটু চুল করছে মানে একটু উপশম হলেই তারা নিজেরা মেডিসিন অ্যাপ্লাইও বন্ধ করছে খেয়ে খাওয়া বন্ধ করছে সেক্ষেত্রে তাদের রেজিস্টেন্স হচ্ছে তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে আপনার কাছে তাদের জন্য এবং যারা এই সময়ে মানে এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে চান না কারণ ড্রাগ রেজিস্টেন্সি তো একটা মানে ব্যাপক একটা বিষয় এবং এটি কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যে একটা ড্রাগ সেটি আমার উপরে কাজ করছে না সেটি কিন্তু তার জন্য তখন আতঙ্কের বিষয় হয়ে যায় প্রতিরোধের উপায় কি এক্ষেত্রে এই বিষয়টি থেকে সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মেডিকেশন সেবন কতদিন ব্যবহার করবে কারণ চিকিৎসকই বলতে পারবে যে আপনার কী রকম রোগ হয়েছে কোন ধরনের রোগ হয়েছে এবং এই রোগ উপশমের জন্য আপনার কোন ধরনের মেডিসিন প্রিসাইজলি দরকার যেটি বলছিলেন যে এক হচ্ছে ত্বকের যদি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা নিতে হবে এবং তার সাথে সাথে এই সময় বা বর্ষায় ত্বক যাতে ভালো থাকে তার জন্য কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে বৃষ্টির পানি গরম ঘাম এবং ভেজা ও স্যাঁত স্যাঁতে আবহাওয়া যেহেতু প্রধান শত্রু আমাদের প্রথমে যে বিষয়টিতে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে শুকনো থাকা আচ্ছা আপনি যদি বাইরে যান অবশ্যই একটি ছাতা বা রেইনকোট ব্যবহার করবেন আর জুতো জোড়াও হতে হবে ব্রিদেবল কমফোর্টেবল শু পড়তে হবে কারণ এ সময় যদি আপনি বন্ধ কোনো শু পড়েন বা মোজা পড়েন সেগুলো কিন্তু ঘামে আমি একটু শুরুতেই বলেছি যে অ্যাথলাইটস ফুড বা টিনিয়া প্যাডিস নামে এক ধরনের ছত্রাকের এয়ার পাস করতে পারে হ্যাঁ কাপড় চুপড় এমন পড়তে হবে যেন শুকিয়ে যায় আমরা সাধারণত বর্ষাকালে সিনথেটিক কাপড়টাকেই প্রেফারেবল মনে করি কিন্তু এখন আবহাওয়ার কিন্তু ধারা পরিবর্তিত হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে বর্ষা মানে সারাদিন ধরে ঝুমঝুম বৃষ্টি না থেমে থেমে বৃষ্টি বর্ষা মানে যে শীত শীত ভাব থাকবে সারাক্ষণ সেটিও না গরমের প্রচন্ড একটা ভ্যাপসা গরম সে কারণেই পাতলা সুতির কাপড় বা লিলেনের কাপড় যেটিতে পানি পড়লেও যেন সহজে শুকিয়ে যায় 
আর কাপড় শুকাতে হবে ভালোমতো বাসায় তবে আমরা সিনথেটিক কোনো কার্টিন ব্যবহার করতে পারি কারণ বৃষ্টির পানির ঝাপটায় কিন্তু পর্দাও ভিজে যায় সেখান থেকে একটা সোদা গন্ধ এবং স্যাতস্যাতে ভাব আসে আর বর্ষাকালে কাপড়ের সোদা গন্ধ ঘামের গন্ধ এগুলোর জন্য না বেশি বেশি অ্যান্টিপান্স পার্সপেরেন্ট মানে ডিওড্রেন্ট ব্যবহারের একটা প্রবণতা থাকে আর এইসব ডিওড্রেন্ট বা পার্সপেরেন্ট থেকেও দেখা দেয় নানা রকম অ্যালার্জি বা র্যাশ অনেকে যাদের অ্যাজমার প্রবলেম আছে তাদের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয় ঘরে অনেকে সুগন্ধি বা এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে বর্ষা মৌসুমে আমাদের যে বেলি রজনীগন্ধা সুগন্ধি ফুলগুলো আছে এগুলোই কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি এছাড়া ইনসেক্ট বাইট থাকে কিন্তু পোকা মাকড়ের কামড় সেখান থেকেও কিন্তু আমাদের ত্বকের সমস্যা হতে পারে দেখা দেয় নানা রকম র্যাশ আর এখন তো ডেঙ্গুর প্রকোপ চলছে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে জুন থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত এডিস মশার জন্য একটা প্রজনন সময় তো সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু এখন কিন্তু মহামারী ভাবে দেখা গেছে তো শুধু ডেঙ্গু মশা না মানে এডিস মশা না যে কোনো ধরনের কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড় থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে হবে সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে একটু ফুল স্লিপ পাতলা কাপড় সন্ধ্যার সন্ধ্যের পরে পরিয়ে রাখা এরপরেও যদি অন্য মানে আমাদের নিজেদের ঘর আমাদের ঘরে জন্য রান্নাঘরের জন্য কোনো জার বা বটলে পানি না জমে কিছুদিন যাতে কিছুদিনের পুরনো পানি যাতে না থাকে তো আমরা এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবো বা আমাদের যারা সাধারণ দর্শক আছেন নিশ্চয়ই তারা মনে রাখবেন একটা বিষয় কিন্তু আমরা একেবারে প্রতি পর্বেই বলি যে আমরা জানি ব্যায়াম বা প্রতিদিনের যে শরীর চর্চা সেটি আমাদের দেহের জন্য আমাদের ত্বক এবং আমাদের বিভিন্ন ভাইটাল অর্গানগুলো সুস্থ রাখার জন্য কিন্তু অত্যন্ত উপকারী আমরা একটু দেখব যে সঠিক উপায়ে ব্যায়াম বা চর্চা কিভাবে করা যায় প্রিয় দর্শক চলুন দেখে আসি আমাদের ইনস্ট্রাক্টর কিভাবে দেখিয়ে দেন সুন্দরভাবে বা সঠিক নিয়মে কিভাবে আমরা প্রতিদিনের ব্যায়াম বা শরীর চর্চা করতে পারি আজ আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে বসে বসেই আপনি আপনার পেটের চর্বি কমিয়ে ফেলতে পারবেন কিংবা শেপটা নিয়ে আসতে পারবেন এবং শুধু তাই নয় তার সাথে আপনি আপনার পায়ের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে হাঁটুর কিংবা কোমরের আর কিংবা আপার বডির কোনো শোল্ডারের কিংবা নেকের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে সেটাও দূর হয়ে যাবে তখন কি সেটা বিশ্বাস হবে কিন্তু এমন কিছু ব্যায়ামই আমরা এবার এপিসোডগুলোতে চয়েস করেছি যে আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে চেয়ারে বসে কিংবা গাড়িতে বসে অথবা পড়াশোনার ফাঁকে মাঝখানে বসে আপনি এই ব্যায়ামগুলো করতে পারবেন যাতে আপনার পেটের চর্বিটাও কমবে এবং পুরো শরীরেরই অ্যালাইনমেন্টাল যে ধরনের প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোর পাশাপাশি মোবিলিটি বাড়বে ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে এবং একাগ্রতাও বাড়বে তো আমরা দেখি যে সেই ব্যায়ামগুলো কেমন করে করতে হবে ওকে প্রথমে আমরা একটা চেয়ারে বসবো সামনে ওকে আমরা চারবার করি তারপর আমরা বুঝিয়ে বলবো যে কিভাবে ব্যায়ামটা করতে হবে ওকে অ্যান্ড হাত পাশে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অ্যান্ড ওয়ান And exhale, নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে অ্যান্ড টু অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড ডাউন এখানে আপনারা দেখছেন যে যখন পাটা তুলছি তখন কিন্তু পায়ের আমার কোয়ার্স মাসল সহ কাজ হচ্ছে হাঁটুর মুভমেন্টটা বাড়ছে এবং তল পেটে তল পেটের প্রেশারটা পড়ছে এবং তল পেটের মাসের সাথে কানেক্টেড হয়ে আমি পাটা তুলছি এবং ধরে রাখছি আর হাতটা যখন তুলছি তখন শোল্ডার এবং মোবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি মোবিলিটিটা বাড়ছে তো অনেক সময় দেখা যায় বয়স্ক যারা আছেন তাদের কোয়ার্ডিনেশনের সমস্যা হয়েছে একবারে পা তোলা হাত তোলা ওনারা অনেক সময় কানেক্ট করতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে আমরা এভাবে করতে পারি অ্যান্ড দেন ওয়ান হাত উপরে থাকছে দেন এক্সেল ডান পায়ে ওয়ান and down and two and down and three and down then inhale tall exhale stay at normal again up and exhale pet bhetore rekhe and one two and three and down and inhale long and exhale down 
तो एकाने जेटा होच्छे जे जोखन अमी हाथ तूले रखी तो खनर कोऑर्डिनेशन है मेल रखा रबे पट्टा तो माथा थक्से ना किन्तु पेट प्रेशर टा किन्तु मैं पायर प्रेशर टा बाढ़ चे जेहतु धोरे रखा उस्ता अमी दो बार तीन बार चेंज करती तो एकाने ज़्यादे रावर एमोन होते पर जेता शोल्डर शोम्� छेरे कांधे रखे एंड देन डांप पाए एंड वन उठे एंड शोल्डर रोल एंड देन डाउन अगेन टू उठे एंड डाउन एंड थ्री उठे एंड डाउन तार मने एक साथ ही अमरा दो टू कनेक्ट कर ची इतने मनोजोक टा किन्तु बारे ओने के देखा जाए डिमेंशिया जरा भुगतन तादेव ओने के छु मोने रखा बहुत हट हट मेमोरी लॉस हुआ तादेव किन्तु प्रैक्टिस हिस्से में बोले जे अपना रा मोने रखा बर नो तुन कोनो किचु मोने रखा चेष्टा कर बन एवं कनेक्ट कर चेष्टा कर बन तम्रा इखने बोल बो जे ए ए बैम गुलो किन्तु अपना ओ भावे हेल्प कर बे फिजिकल बैपर साथे मेंटल ओ ही काज गुलो ते ब्रीथी पावे जब अपनी ख्याल कर चें जे कौकोन रोल कर ची कौकोन पातूल ची कनेक्शन टा की हो बे तम्रा चेंज करो तो Bump up and up and shoulder roll front and down two front and down and three and down. Pole, amra puro ta arek bar kori je roll prathame ulto dikhe. Amra shatar korte gile je ta kori je ulto dikhe shatar e ta kono amde chest development hoy. Abong joint mobility bade shei be amutai amra ta shatte korchi and down pay. And one, piche, two, piche, three, piche. Then down. The bumpai shamne. One and two down and three. ता हम लोग हमरा ऑनिक गुलो बे मैक्सचर ते देखिए फिर लम जेट आपने रा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस किंबा जोखन जेट आप मने थक चे जोखन जेट आप शुभिदा जोनो खोचे भाबे कोडे एक बार हाथ शोजा रेखे किंबा समस्या होले पासे रेखे किंबा हाथ नीचे रेखे और शुद्ध मात्रों पां ये भाबे भाबे करो कोट्टे पारें ताते किंतु आपना शुरू जोनो भालो ख्याल कोडे कोर्बेन जनिश्चर्ष्टा � एक हेल्प गुलो कोरे आपने कि तो गाड़ी ते बोशे ऑफिसे बोशे जेकोनो समय कोट्टे पारे तो अब एक तो खाली पेटे कोट्टे पारे तो भरा पेटे ना कोड़ाई भालो जहेतु पेटे काज होते हैं उखाने भरा पेट थकले तो खौन आपने ब्लड सर्कुलेशन टा ते कि छुटा बेहोतो है तो आम्रा उधर ने हेल्प गुलो कोरे नि� आम्रा देखे नहीं लाम खूब शुंदर भावे आह मधेर जिन इंस्ट्रक्टर आचन बुझे दिलें जे की भावे शॉटिक पोधों तिते आम्रा शोरीट चर्चा भावे आम करते पड़ी आपना ये बेपढ़ी किच्छ बाला रहता है शुष्ठ तक शुंदर मन ये दुटोर जोने किन्तु प्रतिदिन आमदेर निदिष्ट एक्टी शामे बेचना होची कां शुद्ध ओजन का मनो ना ये जो शरीर के सुस्त रखा रचन हो रक्त शांचलन बिद्धि आमादे घर्मोगन थी के शांचल रखा रचन हो प्रतिदिन एक तरह निदिश्य समय बैम करा उचित और एकों जी तो बर्षा कल अमरा हाथा तकी शब्द के प्रेफरेबल एक्सरसाइज मोने कोडी एकों आउटडोर एक्टिविटीज तो ऐतो टा संभव ना सुरक्षित रखते इंसेक्स बाइट थे के हम ज़्यादा एलर्जी प्रॉब्लम आ चुके ज़्यादा एक तो एट्रिक ड्रामेटिसिस समस्या आ चुके तादेश शुद्ध जेखने मौसा बा पोका मोकर काम और दिच्छे शेखने ना किंतु पूरे शरीर में एक धने रेश देखा दे के हम रा पेपुलर आर्टिकल बोले था कि आर शेखेत्रे जिधे इंसेक्ट बाइटे देखी जे अनिश्चय माँ बाबा तादेश शंदंदर के नहीं आशे जे मौशा का मुड़ दिए चे दाग हुए चे मुंग दाग ते बहुत छोड़ जुड़े आशे मुंग शे दाग तो थे के खातो सृष्टि हुए चे मोने यू खातो तोड़ी हुए चे ट्रॉमा पैंडे जोनो शिशुर जोनो विशेष कुल जरे स्कूले जाते चे तरह सॉक्स पड़े हो किंतु पाटा के 
ঢেকে রাখতে পারছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলি যে তাদের অ্যালার্জি প্রোফাইলটা টেস্ট করতে আইজি লেভেল দেখতে এবং কারণ অ্যালার্জি ইনসেক্ট বাই পেপুলার আর্টিকেল এগুলো কিন্তু একটি আরেকটির সাথে সম্পৃক্ত তো সেই ক্ষেত্রে এবং একটি আরেকটিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বাড়িয়ে দিচ্ছে আর অ্যালার্জির প্রথম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে চিকিৎসা আমরা বলি যে অ্যাভেটার অ্যালার্জেন তো যে কারণে আপনার অ্যালার্জি হচ্ছে আপনি যদি সেগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন সমস্যা সেভাবে দেখা দেবে না ভবিষ্যতে সেই ক্ষেত্রে অ্যালার্জেনগুলোকে সিলেক্ট করা বা ডিটেক্ট করা সেটি কি করা সম্ভব আমাদের দেশে এখন হচ্ছে আমরা করছি আচ্ছা আচ্ছা কিভাবে করছেন যাতে মানে যেটাতে অ্যালার্জি হয় সেই বস্তুটা বা সেই খাবারটা সেগুলো আপনারা মানে কিভাবে রোগ নির্ণয় পদ্ধতির মাধ্যমে এই অ্যালার্জেনগুলোকে ডিটেক্ট করছেন আমরা একসময় প্রিক টেস্ট এবং র্যাস টেস্টের মাধ্যমে করতাম এখন আমরা জাস্ট অ্যালার্জি প্রোফাইল টেস্ট করি যেখানে কোন প্রোডাক্ট এনভায়রনমেন্টে কোন জীবাণু ঘরের কোন ডাস্ট বা আমাদের যে ইঁদুর পোকামাকড় এবং কোন খাবার থেকে তার অ্যালার্জি হচ্ছে সেগুলো আমরা বের করে আনতে পারি আচ্ছা আমরা জানি যে খাদ্যাভ্যাস একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ত্বক ভালো রাখার জন্য এবং ত্বকের রোগগুলো থেকে নিজেদের দূরে রাখার জন্য আমরা জানি যে খাদ্যাভ্যাস একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফল তার মধ্যে একটি এবং তার মধ্যে আঙুর কিন্তু আমাদের সবার খুব পছন্দের এবং খুব উপকারী আমরা একটু জানবো আমাদের পুষ্টিবিদ কি বলেন আঙুরের উপকারিতা সম্পর্কে চলুন প্রিয় দর্শক দেখা যাক পুষ্টিবিদ কি বলছেন আঙুরের মধ্যে রয়েছে কি কি গুণাগুণ আঙ্গুল ফলে প্রায় উনাশি পার্সেন্টই হচ্ছে পানি এছাড়া এতে ফ্রুক্টোজ ও ভিটামিন মিনারেলসে ভরপুর একটি ফল ভিটামিনের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ বি সি কে এছাড়া এর মধ্যে মিনারেলস রয়েছে পটাশিয়াম আয়রন ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি আঙ্গুল ফলে অ্যান্টি ইনফ্লুমেন্টারি প্রপার্টিস থাকার কারণে এটি ব্লাডের কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্ট ডিজিজের রিস্ককে প্রশমিত করে এছাড়া আঙ্গুল ফলে অ্যান্টি ফাইটোনিউট্রেন থাকার কারণে এটি বার্ধক্য রোধে সহায়তা করে আঙ্গুল ফলে পরিফেনাল থাকার কারণে এটি মেটাবলিক রেটকে প্রশমিত করে এবং খাবার হজমে সহায়তা করে আঙ্গুল ফলে ফসফরাস এবং ভিটামিন এ বিটা ক্যারোটিন ইত্যাদি থাকার কারণে এটি ত্বককে সুরক্ষিত করে আঙ্গুল ফলে যেহেতু পানির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে তাই ডিহাইড্রেশন দূর করতে আঙ্গুল ফল সহায়ক ভূমিকা পালন করে এছাড়া আঙ্গুল ফলে কলিন বিটা ক্যারোটিন বিভিন্ন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকার কারণে এটি সেল ড্যামেজ রিপেয়ারমেন্টে কাজ করে থাকে আঙ্গুল ফলে রয়েছে কলিন বিটা ক্যারোটিন ফাইবার যার কারণে এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে এছাড়া আঙ্গুল ফল ইমিউনিটি সিস্টেমকে বাড়িয়ে দেয় এবং আঙ্গুল ফলে ওয়েট লস হয় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যারা মাইগ্রেনে ভুগে থাকেন তারা যদি আঙ্গুর ফল খায় তাদের মাইগ্রেনের ব্যথায় অনেকটা উপশম হয় তাই আমরা প্রতিদিন খাবার তালিকায় আঙ্গুল ফল হিসেব ফল হিসেবে রাখতে পারি আমরা দেখলাম আমাদের পুষ্টিবিদ খুব সুন্দরভাবে আঙুরের পুষ্টি গুণাগুণ বলে দিলেন এবং সেটি কিন্তু আমাদের ত্বকের জন্য খুব উপকারী আর কি কি খাবার আসলে রয়েছে যেটি বর্ষায় আমরা খুব অ্যাভেলেবেল পাবো এবং আমাদের ত্বককে ভালো রাখার ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা পালন করবে সুমিষ্ট আঙ্গুরকে ফলের রানী বলা হয় দেশি বিদেশে সবখানে পাওয়া যায় এই ফল আর এছাড়া আমাদের যেহেতু এখন বর্ষাকাল চলছে বর্ষাকালের কিছু মানে সবজি আছে যেগুলো আমাদের বাজারে পাওয়া যায় যেগুলো ফরমালিন ফ্রি প্রিজারভেটিভ ফ্রি কারণ আমরা বলি যে লোকাল সবজি মানে যেখানে আমরা থাকি সেখানকার তৈরি খাবার ফল যদি বা সবজি যদি আমরা গ্রহণ করি আমাদের শরীরে কিন্তু সেভাবে টক্সিন অ্যাকোমোলাইশান হয় না সেরকম আছে ঝিঙ্গে পটল উচ্ছে সজনে এই সবজিগুলোতে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ক্লোরোফিল যা আমাদের বর্ষাকালীন যে ফ্লু বা ত্বকের যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো থেকে সুরক্ষা দেয় এর সাথে আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় খনিজ ভিটামিনের অভাব পূরণ করে আচ্ছা আমরা দেখি যে আসলে মৌসুমি ফলগুলো সেই মৌসুমের রোগের প্রতিষেধক হিসেবে আমরা বলতে পারি এবং সেটি কিন্তু আসলেই সত্যি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনি এ বিষয়টি নিয়ে দিলেন আমাদের আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে এন টিভির পরিবারকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম এই বর্ষায় কিভাবে ত্বকের সুরক্ষা করতে পারবেন এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ জানলাম আজকের অতিথির কাজ থেকে চলুন এখন দেখে নেই আগামী পর্বে কি থাকছে আপনাদের জন্য বর্তমানে যে পরিসংখ্যান আছে সেখানে শেষ পরিসংখ্যানটা বলে যে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন মিনস প্রায় পঁচাত্তর লাখ মানুষ অন্ধত্বে 
ভিতরে আছে প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com এ এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী কাল আবারো দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভি পর্দায়